Ok, hi. Uh, untuk video ni kita akan belajar tentang tajuk 4.2, subtopik 4, bab 4, sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Ok, tajuk ni, apa yang anda perlu tahu, kita perlu tahu dua formula penting. Formula poligon untuk sudut pedalaman dan sudut peluaran. Ok, awal-awal ni tak faham tak apa, tengok dulu formula yang anda perlu tahu. So, ini hasil tambah sudut pedalaman N tolak 2 darab 180. N tu maksudnya bilangan sisi. Itu bermaksud bilangan sisi. Kalau saya bagi um, segi 4 sama ada 4 sisi. So, nak cari hasil tambah sudut pedalaman 4 tolak 2 darab 180. Kita akan dapat 360. Okey. Okey, sudut pedalaman poligon sekata sama macam atas ni, tapi kita nak tahu every side tu berapa sudut dia, kita bahagi dengan bilangan sisi tu. Kita apa, nanti kita tengok contoh. Sudut peluaran pula, formula dia, hasil tambah sudut peluaran kat luar akan jadi 360 darjah. It means that the total of the exterior angles for polygon will be 360 degree. So, sama end tu bilangan sisi, number of sides. Sudut peluaran poligon sekata for every side. So, we need to divide 360 degree bahagi berapa sisi. Okay, kita tengok, tengok contoh. Oh, okay. Tengok ini. Apa maksud sudut pedalaman? Apa maksud sudut peluaran? Sudut pedalaman, okay. Let's say, I ask you to list what is the interior angles. Interior, this is a polygon. So, apa sudut pedalaman? B. A dan C bukan sudut pedalaman dia dekat outside kan, exterior. So, A, C sudut peluaran. Okay, so kita senaraikan dulu sudut pedalaman. B and then here. D and E here. J and K. So, B, D, E, J and K. List down. Okay. Ini sudut pedalaman. Sudut peluaran. C, F. I, M, N. Itu sudut peluaran. Exterior angles. You dah tahu sudut pedalaman apa, sudut peluaran apa dan baru kita, kita masuk sudut pedalaman. Apa formula yang kita kena ingat untuk pedalaman? Okay, this one. Okay, kita tengok contoh nombor satu. Kalau soalan tanya, berapakah nilai X bagi pentagon sekata? Bentuk pentagon sekata dia bagi. Okay. Pentagon, 5 sisi, 5 bucu, semua sama size. So, so, why is the value of X? So, your N, number of side, berapa sisi? Your N is 5. So, I want to find X. So, we use this formula or this formula, both also can. Tapi, sebab ini sekata, you can use this. Actually, same, is it? Okay, kita guna ni, kita salin balik formula. Ni. I take this one because I want one angles only, one angle only. Okay, kalau atas ni, the total if you add. Okay, just the same. So, N 5. So, kita masukkan nilai N sama dengan 5. So, we put here 5 and then N min, uh, 5 minus 2, we got 3 times 180. Kita dapat 540. So, 540 is the total. So, I want every side. 540 jumlah. So, nak setiap ni, kita bagilah 5. Sebab ada 5 bucu yang sama. So, bagi 5, kita dapat 108. So, that is the value of X. Senang kan? Tu, kalau soalan kata, berapa nilai X bagi pentagon sekata? Tengok soalan nombor 2. Dia tanya, berapa nilai X bagi pentagon? Sama tak? Tengok ada berapa sisi. 1, 2, 3, 4, and 5. Ada 5 sisi. So, your N pun 5. Okay. So, dia kata pentagon. Dia tak ada kata pentagon sekata. It means, every angle here, dia, it's not every lah, akan berbeza. Dia tak sama. Tak semua sama. Okay. So, maksudnya, First, we need to know hasil tambah sudut pedalaman. 
the total of the interior angles. So, 5 tadi kan? Kita dah tahu kalau 5, okay, hasil tambah dia berapa? Kita masukkan 5 dekat formula ni. Kan, ni formula tadi. Hasil tambah. Masukkan 5, kita dapat 540. Okay, so now, nak cari X ni berapa? So, kita tahu ni, kita tahu ni. Kita tak tahu kat dalam ni berapa, kat dalam ni berapa. So, dekat TPU ni garis lurus. So, here outside 85. So, you boleh cari dalam berapa. Here outside 70, you boleh cari dalam berapa sebab garis lurus. Garis lurus berapa? 180 darjah. So, let's say I want to find this angle RST. It means here lah S ni berapa. So, 180 minus 70. You dapat 110. You want to find here? QPT ni dekat P. Berapa? 180 minus 85. You dapat 95. So, now you dah dapat this one. Dapat this one. So, you dah dapat here. Berapa? You dah dapat here berapa? And then the total you already know 540. Tolak je 115. Tolak 105. Tolak 95. Tolak 110. So, you dapat 115. Okay, this one. Faham tak? Kita okay, faham, kita continue. Sudut peluaran. Tadi, sudut pedalaman. Interior. Sudut peluaran. Tahu? Okay, ni cikgu lupa nak buat animation dia. It's okay. So, ini hasil tambah formula yang anda perlu tahu. Ni, formula yang anda perlu tahu. Okay. Soalan dia sama. Berapakah nilai X bagi Pentagon. What is the value of X for this pentagon? Dia tak kata pentagon sekata. It means every side here is not same length. So, the angle also not same. So, kita tahu. What is the hasil tambah sudut peluaran? 360. It means dekat luar ni. Dia bukan dekat dalam. Ni dalam kan? So, dia dekat luar ni. 55, 77, 60, 110 and also X. When you add all outside here, it will become 360. So, number of side tadi 5. So, you tahu. When you add all, akan equal 360. 360. So, how you want to find X? You just minus lah. 360 minus. Tolak semua ni. So, X equal 360 minus 55 minus 77 minus 60 minus 110. You akan dapat 58 degree. 58 darjah. Okay. Soalan nombor dua. Berapakah nilai X bagi heptagon sekata? Heptagon berapa sisi? Seven. Count. One, two, three, four, five, six, seven. Okay. One, two, three, four, five, six, seven. Yes. Seven. So, kita nak cari nilai X ni. X ni. Kat mana ni? Dekat luar. So, dekat luar, we know total outside tak kisah. Tak kira dia, doesn't matter, dia ada 4 side ke, 6 side ke, 7 side ke, 10 side ke, 100 side ke. Let's say ada 100 cc. The total of the exterior angles, jumlah, hasil tambah sudut peluaran, still 360. So, this one sekata. It means every angles have same size. So, you have 7. 7 angles kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, just divide 360, divide bilangan sisi. Hmm, 360 bahagi 7. Dapat this. So, round off. Bundakan kepada 2 tempat perpuluhan. Ia dapat 51.43. Bukan 42 eh. Sebab ini 8 kan? Kita bundakan 43. Okay. 